Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um dia da nossa novena. Seja bem-vindo você, bem-vinda você que comigo vai rezar mais um dia, confiados e consagrados ao doce coração da sempre Virgem Mãe. É Maria que passa à frente das nossas causas, intenções, necessidades. Por isso, desde já, eu quero lembrar você, você pode entrar em contato conosco também neste dia, ligando para nós no 11 42 00 8080. Não esqueça de colocar o prefixo, nós estamos aqui em São Paulo. Temos o nosso WhatsApp aqui da novena, Maria Passa Frente, que é o 11 9 13 00 9207. Você também pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais no arroba novena Maria Passa Frente, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, você manda sua foto rezando comigo ali, né? você partilha também a sua intenção nos comentários, as postagens, não deixe de nos acompanhar também por ali, é sempre uma alegria receber o carinho de vocês, a amizade de vocês, a presença de vocês também ali através das nossas redes sociais. E por isso hoje não deixe de também mandar o seu testemunho. Tenho insistido nisso porque é muito bonito a gente saber que Deus tem agido também no meio de nós. E muitas vezes a gente se aproxima para pedir que a gente possa também novamente se aproximar para agradecer o Senhor pelos seus grandes feitos na nossa vida. Por isso, não deixe de entrar em contato conosco. E no nosso YouTube, que está aparecendo aqui agora também, você pode ir entrando ali, deixar o seu comentário, fazer sua partilha. E aproveita o YouTube também, se você não pode rezar ao vivo comigo em todos os momentos que nós estamos aqui, você pode depois entrar no YouTube e rezar aquele dia da novena, caso você não tenha conseguido conseguido estar comigo ao vivo aqui, ou ainda compartilhar com alguém, dizer, olha, vem rezar comigo a novena, todos os dias o Padre Rodolfo está lá pedindo a intercessão de Nossa Senhora e eu conto também com você, seja o divulgador da nossa novena, convide outras pessoas para estarem juntos aqui, juntas aqui com a gente todos os dias. Vamos nos consagrar ao doce coração da Virgem Maria, traçar sobre nós o sinal da cruz e pedir a graça do Espírito Santo sobre todos nós. Por isso eu me aproximo da imagem de Nossa Senhora para nos oferecermos a ela. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo que veio sobre Maria e os apóstolos naquele cenáculo. Esse é o nosso momento de cenáculo, de encontro. E por isso pedimos o Espírito Santo rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Qual é o seu impossível para ser rezado hoje? O que tem sido difícil demais para você? Vamos confiar Nossa Senhora, pedir a ela a intercessão poderosa de Maria Santíssima sobre todos nós, sobre nossas lutas, nossas dificuldades, mas como Maria, acreditemos que para Deus nada é impossível. Eu acompanho a Rede de Vida já faz tempo. Depois que meu marido faleceu, aí eu, um dia eu estava mexendo na televisão e achei a Rede de Vida, apesar que tinha uma colega minha que sempre falava para mim, não, assista a Rede de Vida, que vai te trazer paz, tranquilidade, porque eu estava demais, eu não aceitava nada, não aceitava a morte de jeito nenhum. Aí esse dia eu peguei e falei, sabe o que eu vou fazer? Vou pôr na Rede de Vida, peguei e pus. Aí comecei assistindo, não parei mais. E... e me confortou muito, sabe? Me trouxe muita paz. Meu marido morreu de repente, né? Ele tava... No um domingo ele tava em casa, falou Ai, Eu tô com tanta dor nas pernas aí, chamei minha filha. Minha filha veio e falou, mãe, vamos levar no médico. Chegou lá, o médico falou assim, só por Deus. O que aconteceu com ele? Falei, ele caiu da bicicleta. 
Quero da bicicleta, em vez de lavar as pernas, não. Ele entrou no banheiro, ele pegou o pano de chão e passou na perna, deu é, infecção generalizada. Então ele falou, não tem jeito, só Deus. Falei, então, na mão de Deus, né? E fiquei três dias com ele no hospital. Aí ele falou pra mim, nega, vai embora. Vai embora, toma um banho, depois você volta. Aí nisso que cheguei em casa, vim, tomei banho, daqui a pouco ela chegou e falou, mãe, pai, entrou em óbito agora. Ele era meu parceiro, era tudo que eu sentia, eu falava pra ele, sabe? Ele foi um marido maravilhoso, um bom pai. Eu não achava o chão para me pisar. Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Um dia sair lá fora, eu falei, sabe uma coisa? Era mais ou menos meia-noite, sair lá fora, tá todo mundo dormindo. Eu falei, não, vou ligar a televisão. Aí liguei a televisão, parece que Deus colocou naquele canal para mim umas orações maravilhosas, sabe? Que aquilo me confortou. Aí eu comecei a rezar, eu rezava Todo dia eu pegava ele, eu não perdi um dia. Aí foi a época que meu marido morreu, minha filha já estava já desempregada, já não estava trabalhando. Ela ficou cinco anos desempregada. Aí um dia, eu, sentada aqui, eu vi uma mulher dando depoimento de São José. Falou, olha gente, se vocês têm fé, pede para São José. Que São José é, uma, é, é, o, é o patrono da família. Pede para ele, tenha fé. Eu joelhei e pedi, falei, São José, eu sei que o senhor é patrono da família. Apesar que, graças a Deus, que a minha casa nunca faltou nada, porque meu marido deixou a aposentadoria dele e eu tenho a minha. Mas ela tem que ter a vida dela, né? O meu sobrinho. Aí eu pedi para ele, que ele tem uma firma, né? Grande, ele tomava conta. Ele falou, não, tia, isso não é problema, eu vou arrumar um serviço para ela. Arrumou se para ela, mas a minha filha é uma pessoa muito estorvetida, sabe? Tudo que manda ela fazer, ela faz. E não sei o que aconteceu, ela trabalhou pelo menos acho que uns 15 dias. Aí surgiu uma coisa, mandaram ela embora. Ela chegou aqui desesperada, chorando, eu falei, Nai, Rosângela, não chora. Porque se esse serviço tiver de ser seu, na tua mão vai vir. Esse serviço foi São José que te arrumou. E ele não vai deixar ninguém tirar. Tenha fé. Ela pegou, veio, ficou chateada, falou, ah, mãe, deixa pra lá. Não deu certo, falei, mas vai dar certo, que a minha fé é viva. O que eu pedi, eu sei que eu vou alcançar. Aí, dentro de uns 15 dias, ele ligou pra ela, falou, Rosana, você quer trabalhar? Eu falei, eu quero. Você vai voltar pro mesmo lugar que você tá. Você vai voltar... Como, como porteira, porque ela estava lá voluntária, né? Lavava a piscina e ela é fortona. Tinha que abaixar para poder lavar a piscina. Ela falou, ai mãe, tá difícil. Eu falei, mas tudo passa, tenha fé. As coisas assim mesmo, no começo é difícil, mas vai melhorar. Aí ele mandou chamar ela. Aí mandou, ela falou, vai fazer, vai fazer os documentos, tirar os documentos, tirar a foto e volta aqui que eu vou mostrar isso para você. E ela tá lá até hoje, graças a São José. A Rede de Vida representa na minha vida muita coisa boa, paz, harmonia, porque reza toda hora, né? Eu pego tudo, eu, eu rezo. Não rezo só para mim, para os outros também, porque que precisa, né? E rezo para essas mães que estão tá desesperadas com os filhos, que estão tá desempregados, né? Então a Rede de Vida é nossa. convido a rezar nesse momento diante de Nossa Senhora e pedir isso, Mãe ajuda-me a viver os meus impossíveis a tentar vencê-los as minhas lutas as minhas dificuldades oferece hoje a Nossa Senhora esse pedido esse pedido carinhoso de um filho de uma filha que reza a sua mãe e diante dessa imagem de Maria Santíssima essa imagem que nos lembra que Maria vai à frente de cada um de nós, ela, ela intercede agora pelas tuas dificuldades, dores, problemas, 
por aquilo que você está pensando em desistir, então pede hoje a Deus o discernimento se você deve desistir. Pede a Nossa Senhora hoje a intercessão dela para que você possa, como ela, agir com sabedoria e não desistir daquilo que você deveria continuar e prosseguir. Nas tentações que Maria sofre, nas dores que ela vive, nos momentos em que inclusive ela vê Jesus sendo insultado, crucificado, morto, ela entende que era preciso prosseguir, não porque gostava do sofrimento, mas porque entendia o projeto de Deus, porque queria honrar a Deus antes de tudo. Então hoje, não só peça a Deus te livrar dos teus impossíveis, vencer as tuas batalhas, mas também reze para que diante das tuas batalhas você permaneça firme, fiel, como Maria. Mãe querida, intercede por nós pelos nossos impossíveis lutas e batalhas. Mãe, no teu coração materno, nós entregamos o nosso coração, que muitas vezes se feriu, se machucou, mas nós queremos continuar, honrando a vontade de Deus, crendo e confiando que para Deus nada é impossível. Por isso te pedimos com muita fé, Maria, passa à frente dos meus impossíveis e intercede por todos nós, intercede pela nossa vida e eu quero hoje também fazer a oração de Maria passa à frente e nós vamos rezar essa oração hoje com a Judite Nobre dos Santos, é aqui de Guaianazes, um bairro de São Paulo, da capital de São Paulo, Dona Judite, muito bom dia, como é que vão as coisas aí, temos alguma intenção para rezar juntos? A vossa bênção. Eu, eu não estou escutando muito bem, não sei se ela está me ouvindo, mas acho que está ouvindo. A bênção, Deus abençoe, agora estou ouvindo, Dona Judite. Como é que a senhora está? Ai, tô... Faz seis meses que eu perdi um filho. Poxa vida. Então não estou bem, não. E que bom, que bom que a gente hoje, justamente nesse dia, ligou para a senhora. Eu sinto que isso é, é providência de Deus. A gente, nessa hora difícil, esse é o seu impossível hoje, né? Rezar pela dor da dona Judite é esse impossível da sua vida. Eu me aproximo novamente da imagem de Nossa Senhora e eu quero pedir pelo coração da dona Judite que está chagado, ferido. Dona Judite, a senhora tem sido também esse, esse braço estendido para nós. E hoje também nós estendemos o braço à senhora para rezar por essa sua dificuldade, por essa dor. E eu rezo por tantas mães que nesse momento também aqui se confiam Nossa Senhora diante dessa dor. Mãe querida, nós fazemos agora essa oração por tantas mães, pelos impossíveis de muitos de nós, pedindo Maria... Passa a frente, vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casa e corações. A mãe da frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria, passa a frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando seus filhos das perdições. Maria, passa à frente. Cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe, és também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas, as portas, os caminhos. Maria, eu te peço, passa à frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de a ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Hoje, mãe querida, eu confio ao teu coração, a dona Judite, a sua dor, 
a dificuldade de tantas mães que também perderam seus filhos e pelos quais rezamos pelas almas deles. Mas pedimos, Mãe, pelo coração dessas outras mães. Passa à frente destes impossíveis, das lutas do teu povo, dos teus filhos e filhas, por muitas intenções que estão sendo partilhadas agora, confiadas nesse momento, por todos os que rezam comigo nesta hora e por tantas situações difíceis. Maria, passa à frente. Dona Judite, eu agradeço de coração pela sua presença com a gente, a sua dor é também a nossa, e hoje também eu vou oferecer a senhora no altar, na Santa Missa, a intenção da alma do seu filho, e rezar de forma muito concreta hoje também na missa, pelas mães que perderam seus filhos, pelos pais também que perderam seus filhos. Receba também nosso carinho, nossa oração nesse dia, e por isso, minha gente, está vendo só? É por isso que a gente tem pedido a você, ligue para nós, nos ajude a continuar. Nesse momento em que a gente escuta o testemunho de alguém que está em casa e pode partilhar com a gente a sua dificuldade, pode dizer, Nossa Senhora intercede por nós, pela nossa vida, é porque nós estamos aqui a cada manhã. Não é assim como eu dizia o testemunho da Valéria, que reza depois no YouTube, a Valéria que está nesse momento do trabalho, mas que está ligada a nós, em algum momento do seu dia ela vai rezar essa novena, isso é graças ao sim dos nossos benfeitores. A gente não tem propagandas aqui, a gente não faz anúncios, porque você é o responsável. E eu fico muito feliz de poder pedir aqui. Não é? não é que eu goste de pedir ajuda, mas de saber que ao pedir ajuda, pessoas se levantam, corações se levantam para poder dizer, olha, eu quero ajudar no que eu posso, como eu posso, do jeitinho que eu posso, para que vocês continuem essa missão. Por isso, se você pode também nessa manhã, não é? assim como a dona Judite tem feito, diante da sua dor e dificuldade, ela tem ligado, contribuído, nos ajudado, assim como outros, como a Valéria ligou, como você, e como uma multidão de pessoas que nos ajudam, intercedendo, rezando e contribuindo. Ligue para nós hoje, 11 42 00 80 80. Se você também quiser, faça a sua doação pelo nosso Pix, que é o 913 009207. 913 -009207 está aparecendo aí para você, porque eu quero continuar todas as manhãs aqui proclamando como ela, como a Virgem Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel. Seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para que a palavra de Deus nos conduza diante dos nossos impossíveis, Maria, passa à frente pelas nossas lutas e dificuldades. Maria, passa à frente pelos que estão sofrendo situações. Maria, passa à frente pelos nomes que aparecem agora na tela. Cada nome, vida, intenção ali. Cada um de vocês que entrou em contato conosco, minha gratidão. E por isso eu peço, Maria, passa à frente. 
pelas nossas causas mais difíceis e exigentes, por todas as intenções que vão chegando também agora, por você que reza em casa, pelos que estão rezando pelo nosso YouTube, Maria, passa à frente por tantos nomes, vidas, por tantas pessoas que estão nos intercedendo agora, pelos nomes que vocês confiam, pelas orações pedidas, Maria, passa à frente para que nós sejamos bem-aventurados, como diz o Evangelho, e não desistamos, Maria passa à frente. Por todas as nossas necessidades particulares, Maria passa à frente. Pela nossa casa, pela nossa, pelo nosso trabalho deste dia, pela nossa missão, Maria passa à frente. Por todos os que rezam comigo agora essa novena, Maria passa à frente. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, a criatura vossa, e tudo o que te oferecemos agora, que possa ser abençoado, assim como o lugar onde estamos, também remédios, alimentos, fotografias de pessoas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã te espero. Se você pode, estamos ao vivo todos os dias, segunda a sexta, às 8 horas, sábados às 11. Se não, reze também comigo pelo YouTube, uh, Rede Vida ao Vivo, arroba Novena Maria Passa à Frente, nossas redes sociais. E também amanhã rezaremos pelas nossas finanças. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoe, te guarde, te proteja, livrando você de todo mal e perigo, para que você seja um bem-aventurado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E não cansemos de pedir, Maria, passa à frente.